Hindi ko naiibigan ang magkakasunod na pangyayaring ito. Tila pahiwatig na may panganib na darating. Patayin si Manguba! Mahalaga ang araw na ito sapagkat maraming magbabago. Isusubo na kita kay Raha Manggubat upang isiwalat ang lahat-lahat. Titiyakin ko ang pagpaksak ni Amaya sa araw na ito. Ang babaeng yan ang may kambal ahas at siya ang babaeng tinutukoy sa tagna na papas lang sa inyo. Natagpuan na namin ang mga sagwan. Kaya sabihin mo sa iyo mga kasamahan na kumilos na upang tayo makapaglakbay. Hindi magsisinungaling ang dalawang alabay na yun. Tama ang tinura ni Dian Namidal. Ako nga ang babae sa tagna. Ako ang babaeng may kambal ahas. Sagay! Mapalat ka, Oripon. At hindi ang buhay mo ang nais ko. Aragayan niya umalis. Nang narinig niya ang agong. Anong ibig sabihin nito? Isa tong hudyat. Hudyat na nga, no? Mga kasama! Ano kayo! Mga kasama! Dito tayo! Ayun na ang ating hudyat. Dumating na ang takdang sandali ng ating paghihimagsik. Pabagsakin na si Raham ang gubat! Pagsihanda kayo! Anong inyo yun? Anong nangyayari, mang gubat? Manahimik ka muna, Lingal. O, mandirig ba? Alamin ninyo ang kaguluhang yun at kung saan nanggagaling ang tunog. Ngayon, nais kong maliwanagan sa aking mga narinig kanina. Totoo ba ang iyong tinuran na ikaw nga ang babaeng may kapid punong alabay? Sinabi ko na sa iyo, Kapunoan. Siya ang babaeng tinutukoy sa tagna. Kung si Amaya nga yun, bakit naman niya isusuplong ang kanyang sarili? At ikaw, Amaya, ano ang iyong hangarin at inamin mo itong lahat sa akin? Wala akong ibang hangarin. Ang nais ko lamang idinggin mo. Sapagkat hindi madali sa akin ang pagharap na ito. Kung gayon, ay totoo nga. Ikaw nga ang babaeng may kapit. Totoo. Ako ang babaeng may kambal ahas. Ngunit hindi kita nais labanan o kitilin ang buhay mo. Isang malaking kabuktutan, kapunoan. Huwag mong paniwalaan ang mga dahilan ng sinasabi ng taksil na yan. Matagal niya nang itinatago ang kanyang lihim. Ngunit ngayon niya lamang inilahad kung kailan siya nasusukol. Napakatagal niya ng panahon na nakatira sa puod na ito. Ngunit inilihim niya ang kanyang pagkatao sa karamihan. At ngayon, ngayon lumalabas ang lahat na ito sapagkat mayroon siyang maitim na palak laban sa iyo. Ngunit sa tagal ng panahon na yun, bakit hindi niya pa rin tinupad ang kanyang tagna kung ito ang tunay niyang mithiin? Pagkos ay pinaglingkuran niya pa ang ating puod at naging mabuting alabay. Kahit maniwala ka sa kanya, ako na ang nagpapatotoo sa iyo na wala siyang balak na paslangin ka o saktan man lamang. Anong kaalaman mo sa kanyang mga naisin? Gayong, ngayon lamang na ipahayag ang mga bagay na ito. Napitid ko na ang kanyang lihim bago pa man mabunyag ito sa iyo. Ngunit binigay niya sa akin ang kanyang salita na hindi niya tutuparin ang tagna pagkat kapatawad ka na niya. Batid ko sa kanyang puso at isip, maging sa kanyang mga tinuran, na wala siyang hangad na masama sa iyo. Bae Mantal! Bae Mantal! Ay, may kagalapan sa tanggapan ng ating raha. At narulong ng iyong kapatid na si Dian Lamitan, pati si Amaya. Huminahon ka, Kayang. Anong kaganapan ang nangyayari? Isinumbong ni Dian Lamitan sa ating raha na si Amaya ang babaeng may kambal ahas. At inamin niyo ni Amaya sa harapan ng lahat. Si Amaya ang babaeng itinag na? Paano nalaman ang aking kapatid? Hindi ko rin maintindihan. 
kilala ko ang aking kapatid. Marahil ay sinunggapan niya ang pagkakataon upang isumbong sa raha si Amaya at nang maibalik siya sa dati niyang katayuan. Mabilis na rin! Batid mo na pala ang lihim na ito, Lingayan. Ngunit hindi mo pa itinulog sa akin. Bagkus! Ikaw pa ang nangalaga sa taong nais bumaslang sa iyong bana. Paumanhin, Manggo. Ayoko lamang mapahamak ang punong alabay. Lalo na't naniniwala ako na wala siyang masamang hangat sa iyo. Ngunit ang tagna ay hindi kumikilala ng tiwala. Pagkat ito'y magaganap na isin mo man o hindi. Kaya kong baguhin ang aking landas. Lalo na't ayoko maganap ang bagay na aking iniiwasan. Tumigil ka! Ikaw ay iniluwal ng iyong inang uripon upang paslangin ang raha. Yon ang tagna at yon ang magaganap! Uh! Walang hiya! Huwag uh! mong saktan si Amaya kung di ako makakalaban mo! Kakaiba ka rin, Lingayan. Kinakampihan mo ang isang taksil? Kung ganon, isa ka na rin taksil! Tama na! Tumigil kayo! Kino, sino ang mga kasama mo? Hindi sila taga rito. Hindi na mahalagang malaman kung sino sila. Manib kayo sa pag-aaklas namin. Pag-aaklas? Talikdan nyo na ang inyong katapatan kay Manggubat. Sumama kayo sa amin, magtaguyod ng panibagong pamumuno. At kung hindi kayo aanib sa amin, kayo magiging kaaway. Hindi kami magtataksil sa rahang aming pinaglilingkuran. Kung gayon, mauna na kayong ihatid namin sa sulad. <tod> Hindi ko itinalulugod ang mga pangyayaring ito. Napigla ako sa mga kaganapan. Lalong-lalo na sa iyo, Lingayan. Bagamat malinis ang iyong hangarin, ay nakuha mo pa rin kumilos ng hindi ko nalalaman. Ang mistulang pinagkaisahan ninyo ako ni Amaya! Paumanhin, Manggubat. Hindi ko nais na itong iyong maramdaman. Ngunit yun ang lumalabas sa pagtatagpong ito. Hinding hindi ako natutuwa sa mga ginawa mo, Lingaya. At lalong hindi ako maaaring manalik sa isang taong napatunayang sinungaling at tulad ni Lamitan. Naiintindihan kita, Manggubat, kung wala kang pinapanigan sa amin ni Lamitan. Ibaling mo ang kalooban mo kay Amaya. Maniwala ka sa kanya. Pagkat walang taong isasangkala ng kanyang sarili upang subukan lamang intindihin siya ng sinasabing kaaway. O manin, kapunuan. Ngunit may nangyayaring pagsalakay. Isang paghihimagsik ang nagaganap sa pamumuno ng inyong kaanak na si Angaway. Si Angaway? Hindi ako makapaniwala. Siya ang pinuno ng mga nag-aaklas laban sa akin? Sa kasalukuyan, kinakalaban niya ngayon ang ating mga mandirigma at may kasama siyang mga hukbo na hindi taga rito. Isang lapastangan si Angaway. Dakpin ninyo siya! Huliin niyo ang lapastangan na yan! Kapanoan, batid ko kung sino ang taong nasa likod sa pag-aaklas na ito. Sino lamitan? Handang-handa ka na sa iyong pagsusuklong sa raha. Kailangan maging handa pagkat ito ang itinakdang araw ng aking muling pagpupunyaki sa puod na ito. Mababagong muli ang aking tadhana. Nakikisa ako sa iyong pagpupunyaki lang ito. Ito ang araw na simula ng lahat ng pagbabago. Anong ibig mong sabihin, Uray? May pagbabago rin mangyayari sa iyo. Hindi lamang sa lupo ng mga babaylan, kundi pagbabago sa lahat ng nananahan sa puod na ito. Pakatandahan mo lamang lamitan, ano man ang mangyayari. Idiin mo si Amaya 
at ilulugo ito sa kalagayang hindi hindi na siya makakaaang pa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kita nauunawaan, Uray. Nakakahiwaga ng iyong mga ikinikilos at ipinababatid. Ngunit, kung yun ang iyong kahilingan, ako ay malugod na tatanay na. Walang iba, kundi ang may hangaring kitili ng iyong buhay. Si Amaya! Sumpain ka nawa ng mga diwat sa mga kasinungalingan mo. Wala ako kinalaman sa gulong to. Aminin mo na, Amaya. Nakipagtulungan ka kay Angaway at Uray Hilway, hindi ba? Sa ilang pagkakataon, lagi ka ipinagtatanggol ng punong babayla sa poob na ito. Sapagkat nais niyang iangat ang iyong pangalan upang makuha mo ang tiwala ng raha na sa ganun ay matupad mo ang tagna laban sa kanya. Huwag mong balikta rin ang katotohanan diyan, Namita. Mahal na kapunuan, maniwala kayo sa akin. Ang may pakananang lahat ng ito ay si Uray Hilway at si Dian Lamitan. Sila ang totoong magkakampi. Sila ang naghahangad na maibagsak ka. Hindi ako mapapabagsak ng kahit asino. Kahit na ikaw pa ang itinasa! Gumbat o gumbat lang iti Amaya! Kunin niyo ang hindi pa! Masyad sa loob! Itawan niyo! Itawan niyo! Ayusin mo ang lahat ng ating mga gamit. Aalis tayo sapagkat hindi na maganda ang nangyayari sa poon na ito. Nasaan si Mariket? Mariket! Kanina lamang ay iniwan natin siya rito. Hindi tayo maaaring lumisan ng wala siya! Mariket! Tungay nga, Amaya. Sa kabila ng lahat, nais mo pa rin akong paslangin. Hindi. Hindi kita nais paslangin. Sapagkat hindi ko pa rin nais pumanaw, sinangga ko lang ang kampilan mo. Kaya maniwala ka sa akin. Parihindigay ko pa rin ang sinabi ko. Hindi kita lalabanan. Isuko mo ang iyong buhay. ginapangan ng kaba sa akin dito. Hindi ko ito iniisip mo ni kanina ko ba't na nararamdaman. Huwag kang kabahan, Gino. Natiti ako na magiging kaaya-aya ang iyong pagbabalik. Marahil ang iyong nararamdaman ay hatid lamang ng pananabik sa iyong pag-uwi. Magbubunye ang buong poot, lalong-lalo na ang iyong ama, dahil makakapiling na niya ang buyong na tagapagmana. Ngunit ang nais ko lamang na itanggapin nila ako, higit sa ano pa man. At makukuha mo yun, Gino. Hindi pa man nasisilayan ng iyong ama ay natitiyak ko na tinanggap ka na niya ng buong puso. Magpupastangin ang aking kapatid! Kaya! <tod> Patid ko siya. Aking santil. Amaya! May kaguluhan sa ating buo at sila. Sila sinalaki tayo ng tag-ibang banwa. Ano? Sinong dato ang mga ngahas na sakupin ang ahop ng ating raha? Hindi namin patid, ngunit nakita na lamang namin na may laban ang nagaganap. Hindi maganda ito. Magsiayos kayo. Ngayon din, ayusin yung mga gamit. Hindi ka sa'yo! Hindi kayo. Wala kayong dapat ipangamba. Walang mangyayaring anuman. Ligtas ang ating poot. Pag-ubat! Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Namang Gubat at Amaya? Marikit! Bakit hindi ka sumasak? Nasaan si Namang Gubat? Sa tanggal, Marikit. Dalhin niyo siya sa poon ng aking mga magulang. Hindi na nararapat na manatili pa siya dito. Papasamahan ko kayo kay Linang. Samahan mo sila ngayon din. 
Hindi ko akalain kami iyong tutulungan, Hara. Daghang salamat sa iyong kabutihan. Balikin, balik ka na. Iloy, maaari ko bang malaman kung anong nangyayari? Isang paghihimagsik ang nangyayari, Banok. Isang paghihimagsik laban sa iyong baba. Lumusog na si Ang Aoy sa sarili niyang poot! Ang halid na dito, Amaya! Umalis na tayo! Halika na! Tayo na! Jack! Maya! Bakit mo pinatay ang ating kahanip? Pagkat matagal na rin akong walang tiwala sa pamumuno ninyo! Amaya! Yuman! Amaya! Nandiyan yung mga buro ito! Tara! Halika ka baka sa tayo! Si Alucina! Hayaan mo na si Alucina! Kailangan ko siyang balikan sa buong sa mga pamayan! Amaya! Hayaan ako! Amaya! Ura, Hipay! Hindi tayo ligtas dito! Kapag tayo naabutan ng mga kaaway, maaaring gawin nila tayong bihag. Walang mangyayaring anuman. Magtiwala kayo sa akin. Habang ako ang babaylan at naririto, ligtas ang bawat isa. Bakit parang hindi kayo nababahala sa nagaganap sa ating puod? Ulay! Ulay! Mabuti't natagpuan kita dito. Naisagawa ko na ang aking pakay kay Manggubat. At nagtanggap ay ako, batid na ni Manggubat ang lihim ni Amaya. Magaling, magaling, Lamitan. Naganap ang dapat maganap. At ang bawat isa ay makikinabang dito. Pagpaumahin ninyo, ngunit may kinalaman ba kayo sa kaguluhang nagaganap sa ating poon? Sadyang panatag ang kanyang kalooban sapagkat siya ang may pasimuno ng lahat ng pananalaki na ito. Kasama si Dian Lamita sa kasinawalingan niya. Nasaan si Amaya? Tara ha, nakita ko namin punta sa palin ng mga babaylan. Wala kang galang, Amaya. Talagang hindi niyo kilala si Uray Hiluay. Kinasangkapan niya ako upang tuparin ang aking tagna na paslangin ang raha. Nang sa gayon, si Angao ay maging makapangirian sa ating poon. Ano? Oh. Hindi niyo ba alam na si Angaway ang namumuno ngayon at may basbas ito ni Uray Hilway? Bakit? Bakit, Uray Hilway? Hindi ba't dapat kayong dalawa ang nagtutulungan upang maitaguyod ang ating puhod? Bakit ko ito sinisira? Ang makasarili si Mang Gubat! Hindi siya karapat dapat na maging raha ng puhod na ito! At sa tingin niyo makatarungan ang inyong ginagawa? O sadyang meron lang kayong nais makuha sa raha? Pabagsak na si Mang Gubat. At may pagkakataong ka pang magbago ng iyong pananalig. Tatanggapin kita ng walang pag-iimpot. Maaari kitang gawing babaylan o puno ng babaylan. Ngayon din, ipagkakaloob ko sa iyo ang pinakamataas na katayo ang pangarap ng sinuman. Hindi na ako muling magpapagamit sa iyo. At hindi ko kailangan ng inaalok mo sapagkat ayokong madungisan ang pangalan ko. Malaking kalapas tanganan ito sa ngalan ng aking baba na pinagkanalo din siya ng kanyang asawa. Tayo na, Lunsina. Hayop ka!
pinatotohanan mo lamang na isa kang antaksil. Huwag mong gantihan ang babaeng nagsuplong ng iyong liit. Ngayon mo patunayan sa akin na ikaw nga ang babaeng papas lang sa akin. Ngunit, Raha, hindi kita papaslangin. Nangako ko sa iyong asawa. Tutuparin ko yan. Patunayan mo sa akin na ikaw nga ang babae sa tagna. Hindi ako ang tunay mong kaaway. Tulad ng aking nasambit, hindi ko gagawin ang aking tagna. Baba! Kino? Anong nangyari, Kino? Wala. Isang masamang panaginip sa ngayon. Anong uri ng panaginip, Kino? Napanaginipan ko ang aking baba. Nakangiti siya sa akin. Ngunit nung nilapitan ko siya, biglang umagos ang dugo mula sa kanyang dibdib. Hindi nga kaaya-aya ang iyong panaginip, Kino. Ngunit ito'y isang panaginip lamang. Maayos na ang ating mga baroto. Maari na nating ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa ating pood. Mabuti kong ganun. Naway, no, sa pagsalubong sa akin na akin, Baba, kahit hindi niya ako kausapin, kahit hindi siya magsalita, makikita ko lamang na tunay siyang nasisiyan sa aking pagbalik. Ihanda ang mga baroto! Lilisan na tayo! sasalakayin. Ngunit ngayon ko napatunayan na ikaw ay hindi isang kalaban. Bagkos, ay pinagtanggol mo pa ako sa aking taksil na kaanak. Tunay nga, Amaya. Tunay ang iyong mga tinuran at ang mga pangako sa aking asawa. Salamat, Raha. Nagbago ang iyong kalooban. Mga ngobas! Patayin mo ang babaeng siyang kikitil sa buhay mo! Isa siyang babae. Ngunit may pambihirang kapangyarihan siyang hihigit pa sa'yo pagkat siya ay isinilang na may kambalahas. Ang sanggol na babae na pagdating ng dagdang panahon ay siyang kikitil sa'yo. Ako nga ang babae sa tagi. Ako ang babaeng may kambalahas. Ngunit, bakit nga ako maniniwala sa'yo? Ngayong pag dumating ang takdang panahon, alam kong matutupad at tutuparin mo rin ang tagna. At alam kong ikaw ang babae sa tagna. Ayat ngayon ko lamang, 
ay hindi ko nahihintay ng pagkakataon na yun. Eh, walang amaya, itatapusin ko ng sagna na yun. Uli, dira! Ama, no! Kapatid niyo sa buong pod ang ating tagumpay. Pasukuin ang lahat ng mandirigbang matapat kay Mangguba. Hindi, pasalangin silang lahat. Sino ang bumatay sa aking bana? Ako ang pumaslang sa iyong bana. Di alamitan ng iyong anak na si Marikit. Hindi ka na natuwa sa pagtataksil sa akin. Ngayon naman, nais mo pang itakas ang aking anak? Kunin ninyo ang aking anak at dakpin ang babaingan. Matawari mo ko, hindi ko nais maging ang ko. Hindi ba't pinabalik mo ako? Narito na ako. Sino kumitin sa buhay ng aking baba? Sino? Sino? 